三国演义》一个好看之处是让人热血沸腾的武功。书中大大小小、有名有姓的武将不下千员，于是就引发了一个千古争议：哪个是超一流的上将？谁的武功最高？一千个读者眼中有一千个哈姆雷特，相信大家都有自己的看法。本片抛砖引玉，聊聊三国武功排行榜，选出了九位名将。当然，这个排名不是乱说。而是采用了毛泽东提出，此后便广为流传的说法。第九名，姜维。姜维排名第九，许多三国迷都有意见，认为他不够格。姜维是三国后期一位重要人物，而且是九大高手中唯一的文武全才。他的出场气派很大，由诸葛亮设计谋，赵子龙率军来攻取天水小城，李应是手到擒来。没料姜维识破计谋。还将计就计，设伏兵围困赵云。赵云大惊，暗忖曰：“谁想此处有这般人物？”赵云败走后，诸葛孔明也惊问：“此事何人？”实无玄机。有人告诉说，此人姓姜，名为，文武双全，智勇足备，真当世之英杰也。赵云并非真败，何况他当时已是七十多的老人了，要在长坂坡之时，估计姜维在骑马前走不了五十回合。诸葛亮收复姜维后，将平生所学倾囊传授。姜维后来继承孔明遗志，久伐中原，几次出师打出了好局面，可惜被无能的后主召回。姜维能力还是差点，不然也不会被邓艾偷袭，占了蜀国，最后只能自刎身亡。这个悲剧怎不让人为当年开创基业的刘关张、诸葛赵云之辈感到痛惜？第八名，黄忠。黄忠老骥伏枥，壮心不已。又是多了方当壮年，和关羽斗百余合不分胜负，这还没用百步穿杨的绝技呢。如果年轻二十岁，排名肯定高。黄忠最出彩之处是在定军山镇斩曹魏名将夏侯渊。要知道，在《三国演义》里，各大高手都杀了不少战将，但多是二三流角色，真在两军阵前杀死一流大将还是很少的。所以，定军山一战就成为了经典。第七名，许褚。典韦死后。虎痴许褚是曹操帐中唯一能与其他高手单挑的大将，与马超大战两百多回合不分胜负，证明了他的实力。他排名第七是必须的，毕竟三国曹魏最强。而九大高手中，吕布、典韦早死，剩下七人中有六人都是刘备手下，也实在说不过去。第六名，张飞，燕人张翼德，抱头还眼，丈八蛇矛，怎一个猛字了得？张飞的纪念场面是当阳桥头一声暴喝，估计最少两百分贝，吓死曹将夏侯杰，吓退曹操大军，真神人也。张飞表面粗豪，可不是草包，他粗中有细，使巧计收降西川老将严颜，大败曹魏名将张合，都说明他有大将之才。他性格鲜明，与关羽正好相反，爱戴、尊敬有声望、有地位的人。当初庞统出来，刘备手下不被重用。张飞发现他的才能后，立刻说：“先生大才，小子失敬。”可惜他不爱护基层官兵，酒后鞭打士卒就是大毛病了。最后也因此被手下刺杀，在九大高手中死得最窝囊，再一次验证了性格决定命运。第五名，马超。锦衣马超容貌俊秀，武功高强，有当年吕布之勇，与张飞、许褚酣畅淋漓的经典大战，足以排名第五。可惜。马超也像吕布一样有勇无谋，虽一度杀得曹孟德割须弃袍，终被老练的曹操用反间计轻松击败。好在他还比吕布明智些，后来归顺刘备，封为五虎上将，结局尚可。第四名，关羽，义薄云天的关羽，论名气绝对头牌。满洲贵族拿《三国演义》当兵书以后，更被封为武帝，成中国武将第一人。关帝庙不仅在中国随处可见。海外也香火鼎盛，关公已经是一种精神，一种中华文化的象征。关羽的武功更是威风八面，温酒斩华雄，斩颜良，诛文丑，过五关斩六将，单刀赴会，水淹七军。曹操为笼络他，更是三日一小宴，五日一大宴，上马赠金，下马赠银，还送了稀世罕有的赤兔马。但关羽一旦得知刘皇叔的下落，立即挂印封金，千里走单骑。表现了他的忠与义。《三国演义》虽对关羽大家赞赏，但刻画的还是有血有肉，性格鲜明，比之赵云的完美无缺真实多了。关羽最突出的性格特点就是傲上而人下，他对基层士兵很友善。
，五百教刀手与周仓对其始终崇敬挚爱，不离不弃。但他对上层显贵就非常骄傲自负。比如听说马超武艺高强，竟然要求到西川与之比武，忘了自己是荆州统帅的身份，争勇斗狠，不识大体。当孙权想与其联姻时，不但一口回绝，还说五虎女安肯嫁全子乎，把诸葛亮东联孙武。北拒曹操的战略方针完全抛之脑后。孙权是和刘备平级的人物，关羽终究是一员部将。虎女、犬子的说法太伤人，太自负了。结果失了荆州，走了麦城。第三名，典韦。典韦是真正的战神，一双冰铁戟八十斤，小飞戟力不虚发。他是有独门暗器的唯一大将。悲壮一战，自然是宛城大战。兵器被偷，无盔无甲。为掩护曹操逃命，典韦以门死战不退，被乱箭乱枪杀死后依然屹立不倒。死后良久，无人敢接近其巨手的前门。每读到此，都为之一哭。典韦作为曹操的第一猛将，在《三国演义》里早死是必然之事，因为整部书就是尊刘一曹。典韦如果活着，关张赵还能那么风光吗？第二名，赵云，常山赵子龙，一身都是胆。赵云武功排在第二位，主要是他在长坂坡太出彩了，单枪匹马在百万军中杀了个七进七出，身揣阿斗还能斩曹将五十多员，这一段千古流芳的大场面全书只有子龙一人独享。至于截江夺阿斗、汉中救黄忠、杀韩家五胡等英勇事迹，更是数不胜数，可谓勇冠三军，排名第二无可争议。而且赵云白马、白袍、亮银枪，武艺高强，英俊潇洒。忠心耿耿，同时通晓大义，是罗贯中笔下最完美、最忠诚、最稳重的英雄形象。诸葛亮处危险之地，最喜欢带赵云保驾护航，毕竟是最值得信赖的大将。但《三国演义》中赵云的形象太完美了，反而不真实。毕竟人无完人，本事越大，往往脾气越大。不过，也许正因为低调，他的结局在九员大将中是最好的。七十多岁而善终。第一名，吕布。人中吕布，马中赤兔，温侯吕布，凭一杆方天画戟，在三国高手中独占鳌头，无可置疑。就像《隋唐演义》里第一条好汉李元霸一样，武功盖世，绝顶高手。一般没人敢单挑吕布，都是围殴。最好的证明就是虎牢关三英战吕布这一出。当时十八路诸侯讨董卓，大军被吕布挡在了虎牢关前，诸侯一方先出马的大将都被吕布挑于马下。连北平太守公孙瓒也被杀得落荒而逃。这时候排名第六的张飞斜刺李沙将出来，酣战吕布五十余回合，不分胜负，好像双方武功差不多。可是排名第四的关羽五八十二斤青龙偃月刀上来加工了，以二敌一，似乎胜面很大。可是又战三十回合，还是平手。这样吕布的功夫就看出来了，是想能在关张联手夹击下不败的为凤仙一人，天下第一，实至名归。吕布后来成为一方诸侯，又娶了绝世美女貂蝉，可以说拥有了完美人生。为何最后身死白门楼？答案就是有勇无谋，见利忘义。张飞排名第六，却最不屑第一吕布的为人，骂其三姓家奴。首次单挑吕布五十回合平手，在小沛又与吕布大战一百余合不分胜败，并不是说他武功真能打得过吕布，关键是心气不同。吕布谁都不怕，却真有点怕这个还眼贼。很像《隋唐演义》里第三条好汉裴元庆反打第二好汉宇文成都一样。吕布虽勇，毕竟是匹夫之勇，他一人可敌曹操六大上将，但能敌十将吗？所以关键还得看谋略。吕布却自恃武功，有勇无谋，犹如当年西楚霸王之羽亚父范增，让人叹息。即便如此，还能自保吧？但见利忘义就是大毛病了。为财物美女先杀丁原，再次董卓，如此人品，谁敢用他？难怪曹操听了刘备的话，不受其降而将其绞死在白门楼。当然，三国猛将如云，其他武将如东吴孙策、甘宁以及张辽、夏侯惇、张合等都是一时之选，篇幅有限，就无法一一评价了。